வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அது வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் மனுஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான விஷயம்னா மூச்சு விடுறது சுவாசம் சீராக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு டாக்டருமே வலியுறுத்தக்கூடிய விஷயமா இருக்கு இந்த சுவாசம் சீராக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் நான் ப்ரீத் பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன் வாழ்றதுக்கு அத்தியாவசியம் ப்ரீத் பண்ணுறது தான் அப்படின்னு சொல்வாங்க பட் ஒரு சிலர் வந்துட்டு தூங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வாய் திறந்து தூங்குறத பார்த்துருக்கோம் சளி பிடிச்சிருக்க சமயங்களில் பல்வேறு மக்கள் வந்துட்டு வாய் வழியாக தான் சுவாசிக்கிறாங்கன்றது கிளியராக நமக்கு தெரியும் இந்த வாய் வழியாக சுவாசிக்கிறது ஆரோக்கியமான விஷயமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நிச்சயமாக கிடையாது ஸோ அதற்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லுங்கள் அதை எப்படி சரிபடுத்துறதுன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாசம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு நம்ம உடலில் இருக்க அந்த கழிவுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியே விடுறது ஸோ உடலில் கழிவுகள் பல விதத்தில் வருது இப்போ வந்து கொஞ்சம் திடக்கழிவுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மழைத்தோடு வருது நீர்த்துவமானதெல்லாம் வந்து சிறுநீரோடு வருது உப்புக்கள் சார்ந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியர்வையாக வருது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் அந்த ஓலட்டையிலாக இருக்கிறது ஆவியாக கூடியதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவாசம் வழியாக இது பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து மெயின் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த சுவாசத்துக்கு உறுதுணை செய்வது நம் பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் தான் பட் அந்த அந்த லங்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாசம் செய்வதற்கு உதவி செய்வது ரெண்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு மற்றொன்று வந்து வாய் ஸோ சராசரியாக அனைத்து மனிதர்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு வாய் இது ரெண்டு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாசிப்போம் ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சித்தர்கள் முனிவர்கள் அவங்க மட்டும் கடம் கடும் தவம் புரிவாங்க ஸோ அவங்க ஆ உணவும் இல்லை ஆயில நீட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க மூக்கில் மட்டும் சுவாசம் செய்வாங்க ஸோ நம்மளை மாதிரி சராசரியாக இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு வாய் ரெண்டுலையுமே சுவாசம் செய்வாங்க ஆனால் வாய் மூலம் மட்டும் சுவாசம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு நோய் நிலை தான் ஆகும் இப்போ யூஸ்வலாக ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ கோல்டு அப்போ வர்றப்போ தான் மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி வர்றப்போ தான் நமக்கு வந்து மூக்கோட வந்து உண்மையான பிரதான நன்மையே நமக்கு புரியும் அந்த நேரத்தில் வந்து மூக்கில் நம்ம சுவாசிக்க மாட்டோம் வாய் வெளியாக சுவாசிப்போம் இல்லை ரொம்ப வந்து ஹெவியாக வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பயும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் மூக்கு வழியாக மட்டும் நம்ம எடுக்கிறது பத்தாது ஸோ மூக்கை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயின் வழியாக வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் எடுப்போம் ஆனால் சிலர் இருக்காங்க எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்வது போல் பார்த்தீங்கன்னா இரவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய் திறந்து வச்சுட்டே தூங்குவாங்க பகல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு வழியாக சுவாசிக்க மாட்டாங்க வாய் வழியாக சுவாசிப்பாங்க ஆனால் மூக்கு வழியாக சுவாசிப்பதில் நிறைய நன்மை இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இழுக்கக்கூடிய காற்று ஸோ காற்றில் நிறைய மலினங்கள் இருக்கும் அந்த மலினங்கள் எல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் தூசுகள் எல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும்னா மூக்கு வழியாக இருக்க ரோமங்கள் தான் வந்து உதவி செய்யும் அது மாதிரி எடுக்கக்கூடிய அந்த காற்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அது சில சமயம் ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் அதிகமாக குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கலாம் யூஸ்வலாக வறட்சியான காற்று உள்ளே இழுத்தோம் அப்படின்னா அது நுரையீரல் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராங்கஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டியூப்ஸ் அதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வறட்சியை உண்டு பண்ணி நுரையீரலத்தில் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இழுக்கக்கூடிய அந்த வறட்சியான காற்றை வந்து ரொம்ப நல்லா கொஞ்சம் மாய்ச்சரைஸ் படுத்துறதுக்காக மூக்குக்கு போகக்கூடிய அந்த இரத்த நாளங்கள் அதிகமாக வந்து ரத்தத்தை வந்து செலுத்தும் ஸோ அந்த மாதிரி செலுத்துகிறப்ப அந்த காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குளிர்ச்சி தன்மை அடைஞ்சு உள்ளே போகும் அதனால தான் யூஸ்வலாக ரொம்ப ட்ரை அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூக்குலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் வடியும் பிரச்சனை வந்து எப்போ வந்து அவங்க ட்ரை அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப கஞ்சஸ்டடாக கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு மூக்குலேருந்து ரத்தம் வரும் ஸோ இது உடம்பு செய்யக்கூடிய நார்மலான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ரொம்ப குளிர்ச்சியான ஒரு காற்று உள்ளே எடுத்தோம்னாலும் அதுவும் நமக்கு அவ்வளோ நல்லது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அதை உஷ்ணப்படுத்தி உள்ளே வந்து கொண்டு போகும் அது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு வாயு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்டு பண்ணும் ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம
கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்ரிக் ஆக்சைடு கிடைக்காது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருதயத்துக்கு ஓடக்கூடிய இரத்த நாளங்கள் வந்து குறுகி போயிடும் ஸோ ரத்த ஓட்டம் வந்து இருக்காது பலருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க நீ கொரட்டை விடுறியா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதய சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது அது மாதிரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அடைப்புகள் எதுவும் இருக்காது இந்த இரத்த நாளங்கள் மட்டும் சுருங்கி போயிருக்கனால அந்த இறுதிய பகுதிக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லாததுனால அந்த இறுதியம் செயல்படும் தன்மை வந்து குறைந்து போயிடும் ஸோ அதனால நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அது வந்து அதற்கு இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு ரொம்ப முக்கியம் இறுதியம் நல்லா செயல்படும் அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு நம்ம மூக்கு வழியாக சுவாசிக்கிறப்ப மட்டும்தான் வந்து அது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது குழந்தைகளுக்கும் இருக்குது பெரியவங்களும் இருக்கும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பலருக்கும் பரவலாக தெரிகிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டல் டீவியேஷன் இருக்காங்க அதாவது மூக்கு மூக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடு தண்டுவடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குருத்தெலும்பு இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக இது வந்து என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் லைட்டாக பெண்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மருத்துவர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி இருக்கப்போ கரெக்ட் தான் அந்த ஏர் ஃப்ளோ வந்து சீராக இருக்காது பட் ஆனால் ஒரு நூறு பேர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது பேருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்டல் டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இது பிறப்பிலே இருக்க ஒரு விஷயம் அதுக்காக இதை வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தீர்வு கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிறது ஸோ செப்டல் டேவியேஷன் மட்டும்தான் பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க பிராணயாமம் அந்த மாதிரி இதை சுவாச பயிற்சியை மேற்கொண்டாலே போதும் அவங்களுக்கு அந்த சுவாசம் வந்து முழுமையாயிரும் அதே மாதிரி யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேசல் பாலிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்ம மூக்கின் வழியாக அந்த நாசி துவாரத்தில் டார்ச் அடித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரெண்டு முளை மாதிரி வந்து வளர்ச்சிகள் இருக்கும் இந்த வளர்ச்சியும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த காற்று செல்வது வந்து ஒரு தடை உண்டு பண்ணும் இதற்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆப்ரேஷன் தான் அப்படிங்கிறாங்க பட் இதற்கு ஒரு நூறு சதவீதம் ஆப்ரேஷன் தேவையே கிடையாது மருந்துகளே இருக்குது புகை மருந்துகள் இருக்குது ஸோ அது நம்ம க அதையும் உள் மருந்துகளையும் எடுக்கிறப்ப அந்த நேசல் பாலிப் அப்படியே ஃபுல்லாக கரைஞ்சிடும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையில் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி நேசல் பாலிப்பே கரைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கரைஞ்சி வரப்போ அவங்க ஏர் ஃப்ளோ வந்து சீராக இருக்கும் அது மாதிரி நேசல் டேபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இங்கேருந்து நம்ம சைனஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா முகத்தில் இருக்க சைனஸ்க்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு ட்ராக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் அடைப்புகள் ஏற்பட்டாலும் இந்த சுவாசம் ஏற்படுவதில் பிரச்சனையாகும் சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடினாய்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் ஸோ அது வீங்கி இருந்தாலும் அவங்க வந்து யூஸ்வலாக முக்கின் வழியாக சுவாசிக்க மாட்டாங்க வாய் வழியாக சுவாசிப்பாங்க இந்த மாதிரி டான்சல் கிளாண்ட் என்லாஜ்டாக இருந்தாலும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்க மாட்டாங்க வாய் வழியாக தான் சுவாசிப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா யார் வாய் வழியாக அதிகம் சுவாசிப்பாங்களோ அவங்களுக்கு நார்மலாகவே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியா காற்று என்ன இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைட்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காற்றின் வழியாக வரக்கூடிய பாக்டீரியா வைரஸ் வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சான் அந்த மாதிரி தொற்றுகளை வந்து வெளி தள்ளக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு இருக்குது ஸோ வாய் வழியாக நம்ம சுவாசிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த தன்மை இருக்காது எல்லாம் அப்படியே அந்த பாக்டீரியா பூஞ்சை வைரஸ் எல்லாம் டைரெக்டாக அப்படியே உள்ளே போகிறப்ப இந்த டான்சில் கிளாண்ட் வந்து தாபிதம் அடையும் ஸோ அப்போ வந்து டான்சிலைட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ அதையும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் இல்லாமையே நமது மூலிகை மருந்துகளாலே வந்து சரி செஞ்சிடலாம் ஸோ யூஸ்வலாக இது மாதிரி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னாலே யூஸ்வலாக அந்த குழந்தைகள் வந்து அவ்வளோ நை நைட்டு தூக்கமாக அவங்களுக்கு சீராக இருக்காது கல்ல எந்திரிக்கிறப்ப எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு மாதிரி டயர்ட்னஸ்ஸாக இருப்பாங்க அது மாதிரி இந்த வாய் திறந்து கொண்டு தூங்கும் குழந்தைகளுக்கு வந்து தெத்துப்பல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நம்ம உடனே டாக்டர்ஸில் போய் அதை நம்ம அலைன் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அவங்க பண்ண வேண்டியது அது கிடையாது ஏன்னா யூஸ்வலாக இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் பற்களே வந்து தெத்து பற்களாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நம்ம அதை முன்னாடியே பார்த்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சுவாசத்தை சீர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்க வளர்றப்ப வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அது மாதிரி இந்த நைட் வந்து வா வாய் வெளியாக சுவாசிக்கிற குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் தொண்டை வந்து வறட்சி இருக்கும் அது பெரியவர்களுக்கும் சின்னவங்களுக்கும் இருக்கும் இந்த குழந்தைகள் வந்து
அவங்க நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் வராது இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் வராது இது ரெண்டையும் நம்ம சரியாக கவனிக்கலைனா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக தொற்றுகள் ஏற்படும் ஸோ எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இரவு நாசியின் வழியாக தான் சுவாசிக்கணும் வாய் திறந்து வச்சிருந்தா மருத்துவரை முறையானி அதற்கு தீர்வு கண் பார்க்கணும் நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன அனிதா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க அனிதா நாங்கள் ஓகேம்மா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காகவும் என் பொண்ணுக்காகவும் கேட்கணும் ஓகே உங்களோட வயசுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க என்னோட்லயும் <laughs> இப்ப இந்த செகண்ட் டெலிவரி ஆகி எவ்வளவு காலம் ஆகுதுமா த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு இல்ல இந்த டெலிவரி டயத்துல அதாவது இந்த பிரெக்னன்சி டயத்துல உங்க வெயிட் எவ்வளவு இருந்தது வேற பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா இருக்கா இருக்கு உதிரப்போக்கு கம்மியா இருக்கு வேற வழிகள் ஏதோ இருக்காமா பேக் பெயின் நீ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 வீக் ல இருந்து லேசா ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி கொஞ்சம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை பார்க்க முடியல உடல் பருமனால வந்து ஏனா எல்லா நம்ம உடலையும் தாங்கி இருக்குது அந்த சென்ட்ரா இருக்க கூடிய அந்த ஸ்பைன் தி வெர்டிப்ரல் காலம் தி முதுகு தண்டுவடம் சோ அது ரொம்ப பாரம் யமா இருக்கனால வந்து பாத்தீங்கன்னா முதுகு தண்டுவட வலி இருக்கும் பீரியட்ஸ் அப்ப உங்களுக்கு வழிகள் இருக்கா இல்ல மேம் அதெல்லாம் இல்ல ஓகே இந்த பீரியட்ஸ் வந்து எவ்வளவு காலமா இப்படி ஒரு ஒன்றரை நாள் மட்டும் உங்களுக்கு உதிரப்போக்கு இருக்கு மருத்துவரை போய் பாத்தீங்களா இல்ல எதுவுமே பண்ணலாம் வீட்டுல தான் இருக்கேன் அப்ப இப்ப பப்பாயா சாப்பிடுவேன் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் ஹீமோகுளோபின் செக் பண்ணீங்களாமா இல்ல மேம் பிரெக்னன்சி எப்போ செக் பண்ணதான் அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணல அதாவது ஹீமோகுளோபின் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு உதிரப்போக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடல் பருமனுக்கும் அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் உடல் பருமன் அப்படின்னா என்ன வகையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரத்தத்தோட அளவு கம்மியாக இருக்கிறப்ப உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிமா வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும் நீர்த்துவம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸஸில் ஸோ அப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா உடல் பருமனான மாதிரி இருக்கும் முகம் அதைத்து காணப்படும் கைகள் கால்கள் இதெல்லாம் அதைத்து காணப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி அனிமிக்கா இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி தைராய்டும் இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ தைராய்டு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் இல்லை டாக்டர் இது ரெண்டும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னா கர்ப்பை ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க பிசிஓடி இருக்கா அப்படின்னு ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து வந்துடாது சின்ன சின்ன ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் ஆகி அது சின்ன நீர்க்கட்டிகள் மாதிரி நமக்கு பீரியட்ஸ் அப் ரெகுலராக இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வளர்ச்சி எல்லாம் முழுமையாக இருக்காது ஸோ பிசிஓடி இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்ல டாக்டர் இந்த மாதிரி சொல்ற எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா உடல்ல உழைப்பு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வாக்கிங் மாதிரி போகணும் அதே மாதிரி முறையா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடம்பு ஃபிளெக்சிபிள் ஆன பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் மாதிரி பண்ணும் இது ரெண்டையும் பண்ணிட்டு டயட் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஸோ டயட்னா அதுக்காக பட்டினி கிடக்கணும் அப்படின்னு பசிச்சு சாப்பிடுங்க அந்த பசிச்சு சாப்பிட சாப்பிடுறோமாங்கிறது பலருக்கு தெரியறதே கிடையாது நான் காலையில சாப்பிட்டேன் மதியம் சாப்பிட்டேன் நைட் சாப்பிட்டேன் அந்த பசி பட்டினி அப்படிங்கிறது வந்து பலருக்கும் தெரியறதில்ல அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் நமக்கு அந்த டயத்துல அப்படிங்கிற நம்ம மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால நமக்கு பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் உடனே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிடாம பசிச்சு சாப்பிடுங்க ஸோ உணவுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு யூஸ்வலா இப்ப இந்த வெயிட் குறைக்கிற வரைக்கும் வந்து என்ன நீங்க பண்ணலாம் புரதம் மற்றும் கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் எடுங்க கார்போஹைட்ரேட்டை சுத்தமா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நான் எப்பயுமே அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல இந்த இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை அது எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இல்லாமல் எனக்கு உடல் பருமன் இருக்குதுன்னா மட்டும் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுவும் மருத்துவரோட மேற்பார்வையில் ஃபாலோ பண்ணணும் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கிரியாட்டினின் அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே நார்மலாக வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிறு பகுதி குறிப்பாக அடிவயிறு பகுதி மட்டும் யூஸ்வலாக நீங்கள் நைன்டி கேஜி இருக்கிறப்ப யூஸ்வலாக அலோயர் அப்டாமினில் ஃபேட் இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் ஸோ சிசேரியன் பண்ண பிறகு நார்மல் டெலிவரில் எப்படி உள்ள இருக்க கருப
அந்த சிசேரியன் பண்ணுறப்போ முழுமையாக கருப்பை கழுவிகள் வ வராது யூஸ்வலாக சிசேரியன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க மேனுவலாக எடுத்து விடுவாங்க இருந்தாலும் அது முழுமையாக வெளியேறாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்கும் ஸோ அதனாலேயும் வந்து இருக்கும் கொஞ்சம் அடிவயிறு பெருத்து காணப்படும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அங்கே ஃபேட்டும் இருக்கும் நீங்கள் நைன்டி கேஜி இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் அப்டாமினலில் ஃபேட்டும் இருக்கும் இருக்கும் ஸோ அதை குறையிறப்ப அது கொஞ்சம் குறையும் இருந்தாலும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி முந்தி மாதிரி ஃப்ளாட் அப்டமன் வராதுமா நன்றி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன வணக்கம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் சுகந்திங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா அடிவயிற்றுல இருக்கு வரட்டிருமலாடனை <laughs> வருதா <laughs> 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 வருவதற்குரிசம்ப் ஸோ அந்த காஃப் தான் என்ன பண்ணும் உங்கள் சளியை வந்து வெளியே கொண்டு வரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருமல் நிற்கணும்னு நினைக்காதீங்க உள்ளே இருக்க சளி வெளியே வரணும் ஸோ அதற்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி வெற்றிலை துளசி இது மூணு என்ன பண்ணுங்க நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ட ஒரு கிளாஸ் இல்லை ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதோடு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பட்டை ஒன்று ஒரே ஒரு லவங்கம் அதையும் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க கழிவுகளை வெளியே கொண்டு வரும் அதே மாதிரி தூங்குவதற்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா தேங்காய் எண்ணெயில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணி எடுத்துட்டு அதில் பூங்கற்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் மார்பு பகுதியிலையும் முதுகு பகுதியிலையும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோல்டர் பிளேடுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பகுதியும் ஸோ அதில் தேய்ச்சிட்டு வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு வர்றப்ப அது மாதிரி இந்த தொண்டை பகுதியிலையும் தேய்ச்சிக்கோங்க ஸோ தேய்ச்சிட்டு வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா நுரையீரில் இருக்க கழிவுகள் வந்து வெளியே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப உங்களுக்கு அந்த சளி குறைஞ்சிருச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருமல் அப்படிங்கிறது வந்து குறைஞ்சி போயிடும் அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் போயிடும் ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூரின் வந்து இரும்புறப்ப போகு யூரின் வந்து எப்பெல்லாம் நம்ம இரும்புறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் லீக் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவாசத்தோட சம்மந்தப்பட்டது சுவாசத்துக்கு எப்படி நுரையீரல் பகுதி அதாவது மார்பு பகுதி ஹெல்ப் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று தசை பகுதிகளும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அழுத்தம் ஏற்படுறப்ப அந்த அழுத்தம் நம்ம வயிற்று கீழே இடுப்பு பகுதியில் முன்னாடி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாடர் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படுறப்ப கொஞ்சம் அந்த யூரின் வந்து டக்கு டக்குன்னு வந்து கொஞ்சம் லீக் ஆகும் இல்லை யூரின் வரக்கூடிய சென்சேஷன் இருக்கும் ஸோ உங்கள் இருமல் ஏற் காரணமான அந்த கோளை வெளியே வந்துருச்சுனாலே எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிடுமா ஸோ அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் <laughs> 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 அப்பொழுதுக்கு தற்காலிகமா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபரேஷன் பண்ண போறோம் 
இப்போ ஏதாவது ஒரு முக்கியமான சிகிச்சை ரண சிகிச்சை மாதிரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ ரத்தத்தோட அளவுகளால் வந்து சர்க்கரை அளவால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படுமா இல்லை ஏதாவது வேறு மருந்துகள் எடுக்க போகிறோம் அப்போ ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படுமான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி இது வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு ட்ரீட் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த மூன்று மாதத்தோட சர்க்கரை அளவை பார்க்கணும் அதே மாதிரி நான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறனால எனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காகவும் இந்த ஹெச்பி ஏஒன்சி லெவல் பார்க்கணும் ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்ருக்கீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு தற்காலிகமாக ஒரு மருந்து இல்லை ஒரு தற்காலிகமாக ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது வந்திருந்ததுன்னா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி இதெல்லாம் வந்து மாறுபாடு அடையும் அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த உடலில் அரிப்பு அப்படிங்கிறது ஏன் ஏற்படுதுன்னா யூஸ்வலாக டயபெட்டிக் வந்து அன்கண்ட்ரோலபிளாக இருந்தது சரியான அளவில் இல்லை ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம செல்களுக்கு போகக்கூடிய அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரும பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வரும் ஆக்சுவலாக டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இந்த தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் சரும பிரச்சனை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களோட சர்க்கரை சீராக இல்லாததா காரணத்தால் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே மருந்துகள் மட்டும் அதற்கு தீர்வு ஆகாது ஸோ மருந்துகளோட சீரான உணவு முறையும் வந்து எடுத்துக்கணும் பசிச்சு சாப்பிடணும் அதுதான் நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது பசிச்சு சாப்பிடணும் இது பலருக்கும் நமக்கு புரிகிறதே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இந்த நவீன மருந்துகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறீங்க டைப் டூவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் ஒரு உணவு சாப்பிட்றீங்க உ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு சாதமே சாப்பிட்றீங்க அது வந்து கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்து உள்ள உணவு ஸோ அது உள்ளே போனோடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே மாவு சத்து உள்ள உணவு வந்திருக்கு இதை செரிமானப்படுத்திட்டு இதிலேருந்து இந்த ச இந்த உணவுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து ரத்தத்துக்கு வந்து போகும் ஸோ ரத்தத்துக்கு போன உடனே கணையம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் வந்து குளுக்கோஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணு நீ இன்சுலினை வந்து சுரந்து தள்ளு அப்படின்னு இன்சுலின் போய் அது நீ நிறைய இருக்கிறத வந்து கம்மி பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு செல்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும் சேர்த்து அது யூஸ் பண்ண வைக்கும் இதுதான் நார்மலாக நடக்கக்கூடியது ஆனால் இந்த டைப் டூவில் என்ன நடக்கணும் ஒரு மாவு உணவு வந்த உடனே என்ன பண்ணும் இந்த கணையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் சுரக்கும் பட் ஆனால் இந்த இன்சுலின் வந்து இந்த குளுக்கோஸோடு சேர்ந்து நம்ம செல்களுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய தன்மை இருக்காது இன்சுலின் ஜாஸ்தியாக இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ரத்தத்துலேயும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் ஆனால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நவீன மருந்துகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த உணவில் இருக்க அந்த மாவு வந்து ரத்தத்தில் உறிஞ்சாமல் வெளியே தள்ளப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து உணவுகள் வந்து உங்களுக்கு மருந்துகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு அந்த உடலுக்கு தேவையான மாவு சத்து அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போகும் மாவு சத்தும் உடலுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம்தான் அது ஃபுல்லாக கிடைக்காமல் போகிறப்ப என்ன செய்யும்னா உடல் இழைக்க செய்யும் ஒரு டயர்ட்னஸ் வரும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சரும வறட்சியை தொடர்ந்து என்ன ஏற்படும்னா சருமத்தில் வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஆனால் அது நீங்கள் மூலிகை சார்ந்த மருந்துகள் பிரத்யேகமாக அதற்குரிய மருந்துகள் நீங்கள் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மாவு சத்தான உணவுகள் சாப்பிட்டாலும் அந்த அந்த சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் கலந்தாலும் இந்த இன்சுலின் ரத்தத்துலேயும் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இன்சுலினும் இந்த சுகரும் பைண்ட் பண்ணி செல்களுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்து இதை நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா பிளட் குளுக்கோஸ் அப்படியே நார்மலாக படிப்படியாக குறைஞ்சு நார்மலாகும் சர்க்கரை வியாதியிலிருந்தும் முழுமையாக நம்ம வந்து வெளியே வந்துடலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டயர்ட்னஸ் இருக்காது இந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ப்ரா பிரச்சனைகள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா கால் எரிச்சல் அதே மாதிரி சரும பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் இருக்காது ஸோ இதற்கு உணவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சீரான மருத்துவ முறைகளும் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டையும் நீங்கள் சேர்த்து எடுக்கிறப்ப தான் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயபெட்டிக்லேருந்து முழுமையாக வெளிவர முடியும் இடுப்பு வழி அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயத்தில் வரலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லம்பா டிஸ்க் பல்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இடுப்பு பகுதியில் உள்ள சின்ன வந்து அந்த ஒரு குருத்தெலும்பு மாதிரி இருக்கும் அது நழுவிய பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் நசுக்கிற நசுங்கிறதுனால கொஞ்சம் இடுப்பு வழி வரலாம் இல்லை ஜென்ரல் டெபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த சுகர் ரத்தத்தில் அதிகமாகிறப்ப நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய இந்த செல்களுக்கு வந்து
சுகர் வந்து எனக்கு இப்போ அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு மேடம் சரிங்கய்யா இப்போ வந்து சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது சாப்பிட்ட ஏற்பாடு நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு இருக்கு சரிங்கய்யா இங்கிலீஷ் மெடிசன் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் நாட்டு மருந்து எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்குது எல்லாமே ஒன்றா சாப்பிட்றீங்களா ஐயா இல்ல 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 ஒவ்வொரு இதான் பார்த்தாட்டா தான் ஒவ்வொரு ஒரு மூணு மாசம் சாப்பிட்டுன்னா நிக்கலன்னா அடுத்தது ஒரு மாத்துவேன் ஓகேங்க அது அது மாதிரி மாத்திட்டு இருக்கேன் மூணு மாசம் ஒரு தடவை கரெக்டா வந்துச்சுன்னா சாப்பிடுவேன் இல்லைன்னா தொடர்ந்து வேற ஏதாவது மாத்திட்டு இருக்கேன் நான் ஐயா வேற ஏதாவது தொந்தரவுகள் உங்களுக்கு இருக்கா இல்ல வேற ஒண்ணு இல்ல பிபி எல்லாம் இல்ல சுகர் மட்டும்தான் இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா கைகால் எரிச்சல் கால்கள் மரத்து போதல் மூன்று மாத சர்க்கரை அளவு பாப்போம் பாத்தீங்களா மூன்று மாசம் ஆவரேஜா வந்து ரத்தத்துல இருக்க சர்க்கரை அளவு பாப்பாங்க அது சதவீதத்துல இருக்கும் அதாவது எட்டு ஆறு அஞ்சு பன்னெண்டு ஐயா ஒன்னு நீங்க இத்தனை மருத்துவ முறைகள் மாறி இருக்கீங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த பாசிங் பிபி முன்னாடி சொன்ன சகோதரருக்கு சொல்ற மாதிரி தான் இது ஒரு பழமையான பழைய முறைகள் முறைகள் நிறைய மாறி இருக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரினை பிடிச்சி அதில் வந்து வச்சுருக்கப்ப அதில் எறும்பு மொய்க்குதா ஓகே சர்க்கரை வியாதி இருக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் இதாகிறப்ப பிரெட்டிக் சொல்யூஷன் போட்டு யூரினில் பார்த்துட்டு அது ப்ளூவாக இருக்கா க்ரீனாக இருக்கா எல்லோ அப்புறம் டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து ஓகே சர்க்கரை அளவு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகர் வந்து பார்த்தாங்க பட் இன்றைக்கு மருத்துவ முறைகள் நிறைய அதாவது மருந்துகளை நீங்கள் மாற்றாதீங்க மருத்துவ முறைகள் இன்னைக்கு நிறையா இருக்குது ஒரு நோயை நமக்கு எப்படி இருக்கான்னு கணிப்பதற்கும் ரொம்ப எளிதாக இருக்குது நம்ம ஒரு நோய்க்காக மருந்து சாப்பிடும் பொழுதோ நமக்கு எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குங்கிறதையும் பார்ப்பதற்கு நிறைய முறைகள் இருக்குது ஸோ அதற்குரியது தான் இந்த ஹெச்பி ஏஒன்சி நம்முடைய ரத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோக்ளோபினில் ஒரு அதுவே வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி இருக்கும் இந்த மூன்று மாத காலமாக நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்ருக்கீங்க ஒரு வேளை ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்டு சாப்பிட்ருக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றும் சாப்பிடாமல் பட்டினியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஆவரேஜாக வச்சு கணக்கு பண்ணுறப்ப உங்கள் ஹெச்பி ஏஒன்சி உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்க சர்க்கரையை உங்கள் உடம்பு முழுமையாக பயன்படுத்துதா இல்லை அந்த பயன்படுத்தும் முறையில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியது தான் ஹெச்பி ஏஒன்சி நீங்கள் பதினைந்து வருடமாக பல மருத்துவ முறைகள் பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் ஹெச்பி ஏஒன்சி பார்க்கல அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு டிராபேக் ஸோ அந்த மாதிரி பாருங்கள் பார்த்தா தான் தெரியும் அதே மாதிரி எந்த தொந்தரவுகளும் இல்லை அப்படின்னா நீ மலம் நல்லா போகுதுங்கிறீங்க அது சந்தோஷமான விஷயம் சிறுநீரும் நல்லா பெரியதுங்கிறீங்க அதுவும் ஓகே பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம்தான் அது மாதிரி தூக்கமும் நல்லா இருக்குங்கிறீங்க ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் இருந்தாலும் கண்ணுக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள் இருக்கு இந்த ரத்தத்துல குளுக்கோஸ் அளவு அதிகமாகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல்ல சிறிய நாளங்கள் பெரிய நாளங்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த பெரிய நாளங்கள்ல பாதிப்புனாதான் நமக்கு கிட்னிலேயோ அல்லது கால்கள்லயோ எரிச்சல் வரும் சில சின்ன சின்ன நாளங்கள் இருக்கு கண்களுக்கு போகக்கூடியது இருக்கு சின்ன சின்ன நாளங்கள் மூளைக்கு போகக்கூடியது இருக்கு ஸோ இந்த பிளட்டோட குளுக்கோஸ் அதிகமா ஆகிறப்ப அங்க பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ அது வந்து நமக்கு கிரானிக்கா தெரியாம ஒரு ஷார்ட் டூரேஷன்ல பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ அதற்காக நம்ம ரத்தத்தோட அளவை சீரா வைக்கணும் அதே மாதிரி பதினைந்து வருட காலமா நான் வந்து மருந்து மருத்துவ முறை எடுக்கிறேன் ஃபாஸ்டிங்ல ஒன் எயிட்டி இருக்கு பிபியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் எயிட்டி இருக்கு அப்படின்னா ஓகே என்ன விஷயம் அப்படின்னா உங்க உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலினும் சுரந்து அதிகமா சுரந்து ரத்தத்துல இருந்து நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணாததுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல கடையும் ஃபெட்டப் ஆயிரும் அப்ப நான் எவ்வளவு இன்சுலின் கொடுத்துட்டேன் ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை அப்படியே இருக்குங்கிறப்ப அது என்ன செய்யும் கடையும் இன்சுலின் சுரக்கிறத விட்டுரும் அப்ப என்ன ஆயிரும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கே தெரியாம நம்ம டைப் டூல இருந்து டைப் ஒன்னுக்கு போயிடுவோம் நம்ம உடல்ல வந்து நம்ம கணையத்துல வந்து இன்சுலின் சுரக்காம போயிடும் ஸோ அதற்காக நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சி பெப்டைட் பாருங்க சி பெப்டைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடல்ல கணையத்துல இன்சுலின் சுரக்குதா சுரக்கலையா அப்படின்னா அப்படி கணையத்துல இன்சுலின் சுரக்கவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஒன் மந்த் முறையான மருத்துவர்கள்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பார்க்கணும் பார்த்துட்டு சி பெப்டைட்ல ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா நம்ம இன்சுலினோட டிபெண்டண்டாக தான் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் எதற்காகனா நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக வாழணும் அப்படின்னா முறையான
வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கங்க அவருக்கு எங்க வீட்டுக்காரருக்கு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுதுங்க ஓகேம்மா நைட்டு தூங்கும் போது ரொம்ப குரட்டை விடுறாங்க அந்த குரட்ட சத்தம் கேட்காம அவரே முடிச்சிடுறாரு ஓகே நைட்டே சரியா தூங்குறது இல்லைங்க ஆனா பகல்ல உட்காந்தாருன்னா அப்பயே உட்காந்துட்டே தூங்குறாரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா வண்டியில போகும்போது கூட ஒவ்வொரு நாளைக்கு தூக்கம் வருதுங்கிறாரு அப்படியே தூங்கிடுறேன் அப்படிங்கிறாரு பெரியவங்களுக்கும் ஏற்படும் வயசாயிடுச்சு அவங்க குரட்டை தான் விடுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் முற்றிலும் ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அப்படிலாம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ ஐயா வந்து நைட் வந்து குரட்டை அதிகமாக விடுறாரு அப்படின்னா மூக்கு வழியாக அவருக்கு சுவாசிக்க ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ நாசிகளில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூக்குகளில் சின்ன பல்பு மாதிரி இருக்கலாம் அது ஒரு அல்லைன்னா சின்ன கட்டிகள் மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாவால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கால் சீராக சுவாசிக்க முடியாது அப்போ வாயால் அதிகமாக சுவாசிப்பார் ஸோ சுவாசிக்கிறப்ப அந்த காற்று உள்ள போயிட்டு உள்ள போய் நம்ம ஓக்கல் பாக்ஸ் இருக்கும் குரல் வலைக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் படுறப்ப அந்த வைப்ரேஷன் ஆகுறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரட்டை மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்து முழுமையாக இருக்காது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மாதிரி கனவுகள் வரும் தூங்கி எழுந்த பின்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் முழுமையாக இருக்காது அப்படியே சும்மா உட்காந்துருக்கப்ப தூங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்பயே டக்குடு தூக்கம் அசதி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ ஐயாவுக்கு வந்து ஏன் குரட்டை விடுறாரு அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் அறுபத்தேழு வயது ஐயாவுக்கு ஆயிட்டதுனால இன்னமும் குரட்டை அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவரோட இதயத்திற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்கும் என்ன ஒன்றும் இல்லை அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறுதிய ரத்த குழாய்களுக்கு வந்து சீராக ஓடாது ஸோ அவர் குரட்டையை வந்து நிறுத்துவதை விட அவர் வாய் வழியாக சுவாசிக்காமல் இரவில் மூக்கின் வழியாக சுவாசிப்பதற்கு மற்றும் வழிவகைகள் நல்ல அற்புதமான மருந்துகள் இருக்குது ஸோ அது நாசி துளைகள்லேயும் எடுத்துகிட்டு நம்ம இன்டர்னலும் எடுக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னவன்னா இரவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்க ஆரம்பிப்பார் ஆனால் ரொம்ப நாள் இந்த மாதிரி சுவாசிட்டு இருந்தவங்க மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்க ஆரம்பித்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இரவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயை திறந்துட்டு தூங்குவாங்க ஸோ நம்ம லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணாலே கண்டிப்பாக அவருக்கு குரட்டை அப்படிங்கிறது முற்றிலும் இல்லாமல் சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி இருதயத்திற்கும் நல்ல பலம் கொடுக்கும் இந்த பகலில் தூங்குறது டயர்ட்னஸ் அது மாதிரி இல்லாமல் ஐயா சுறுசுறுப்பாக இருப்பாருங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் உங்களை நேரடியாக வந்து பார்க்குறது வந்தால் எங்கே போய் பார்க்கலாம் உங்கள் கேம் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவமனை வந்து டி நகரில் இருக்குது யூஸ்வலாக எல்லா நாளுமே அங்கே இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் இருமுறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கேம்ப் வந்து போவேன் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் பதினான்கு பதினைந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்ப் இருக்குது பதினைந்து பதினான்காம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர் சித்தாபுதூரில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து காலை எட் எட்டரை மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரைக்கும் இருப்பேன் ஸோ அருகாமையில் இருக்கிறவங்க அவங்களோட பழைய ரிப்போர்ட்ஸோடு எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் வந்து என்னை பார்க்கலாம் பதினைந்தாம் நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலை எட்டரை மணி முதல் ஒன் ஒரு மணி வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை மதுரையில் இருக்குது ஸோ அங்கேயும் அருகாமையில் இருக்கவங்க அவங்க பழைய ரிப்போர்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் நான் இப்போ நான் நம்ம இங்கே நம்ம இன்டர்வியூவில் சொல்கிறப்பயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் என்ன மாதிரி இது டாக்டர் எதிர்பார்க்குறாங்க யூஸ்வலாக டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பிஏ ஒன் சி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருமண்டபம் திருச்சி கருமண்டபத்தில் இருக்குது மாலை ஐந்து மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கன்சல்டேஷன் இருக்கும் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அங்கே டியூட்டி டாக்டர்ஸும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் மருத்துவமனையில் இருக்காங்க அங்கே அவங்களையும் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வெள்ளூர்லேயும் நமது மருத்துவமனை இருக்குது ஸோ கேம்ப் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்ப் டீட்டெயில்ஸில் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ மருத்துவமனைக்கு வருவதற்கு முன் ஒரு தெளிவான விஷயத்த ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்க போய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து டைப் டூ டயபெட்ட
அதை வந்து மூலிகை சார்ந்த மருந்துகள்லேயே நம்ம முற்றிலும் குணப்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னா எந்த ஹார்மோனல் சார்ந்த மருந்துகளும் இல்லாமல் மூலிகை சார்ந்த மருந்துகள்லேயே அந்த பீரியட்ஸ் ஃப்ளோவாக அதிகமாக இருக்கிறத ரெகுலேட் பண்ணி கம்மி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கடுத்தும் அவங்க பீரியட்ஸ் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா என்ன காரணம்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் நிறைய நம்ம பார்த்து அந்தளவுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட்டில் நான் நான் வந்து பேசுகிறேன் பட் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறவங்க என்னென்னா மருத்துவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் ஒரு ஒரு விதம் தான் ஒரு பங்கு தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வழிமுறைகள் உணவு முறைகள் இதை சீராக ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் யாராக இருந்தாலும் வாழ்நாள் முழுவதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை ம விருந்தோ மருந்தோ ஒரு மூன்று நாட்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஔவையார் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா ஔவையாரோட ஒவ்வொரு வார் வார்த்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் எது எதுவானாலும் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருந்துகளை லைஃப் லாங்காக எடுக்காமல் குறைந்த நாட்கள் மட்டும்தான் எடுக்கணும் குறைந்த கால வெளி அதற்காக வந்து எவ்வளோ காலம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்கவுங்க உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் அது வெளிப்படணும் ஸோ அது வெளிப்பட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபுல்லாக க்யூர் ஆன பிறகு மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணி வாழ்வியல் முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக அவங்க எந்த நோயும் இல்லாமல் நார்மல் லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ணலாம் ஓகே மேம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நாங்கள் வடலூர்லேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் ஓகே உங்கள் பேர் என் பேர் ஜனா மேடம் எனக்கு நாற்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது மேடம் ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஜனா சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு சன்லைட்டோ டஸ்டோ பட்டாக்கா மேல வந்து அரிப்புகள் வந்து அதிகமா ஏற்படுது மேடம் ஓகே அது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு டென் இயர்ஸாவே இருந்துச்சு அதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இருந்தாலும் இப்போ நான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நான் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கல மேடம் நானு ஓகே அதுக்கு என்ன வகையான உணவு வகைகள் எடுத்துக்கிட்டு எப்படி இருந்தா எனக்கு அது சரியா போக மேடம் எனக்கு கண்டிப்பா சொல்றேம்மா சரி இந்த டென் இயர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்களா அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப ஐஜிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் பாத்தீங்களா எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் எல்லா பிளட் டெஸ்ட்டும் எடுத்தாச்சு மேடம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு சன்லைட் ஒத்துக்கல அதுவும் ஆக மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸஸ் எங்க இல்லையோ கை முகம் மட்டும்தான் மேடம் அந்த மாதிரி ஒரு அலர்ஜி எனக்கு வருது ஓகேம்மா அதாவது இப்ப உங்களுக்கு வயது என்ன ஆகுது சொல்றீங்க நாப்பத்தி மூணு மேடம் நாப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூன்று வயது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒத்துக்கொண்ட சன்லைட் அந்த ஒரு பத்து வருஷமா முப்பத்தி மூன்று வயதுக்கு மேல மட்டும் ஏன் ஒத்துக்காம போயிடுச்சு வாழ்ந்துட்டு <laughs> நோய்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்த நோய் இடைப்பட்ட காலத்திலேயே போயிடணும் அதை நம்ம கே இழுத்து கொண்டு கடைசி வரைக்கும் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையவே கிடையாது ஸோ என்ன அப்படின்னா உடலில் தேங்கக்கூடிய கழிவுகள் தான் இந்த முப்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அடிக்கடி ஜலதோஷம் தும்மல் தலைவலி இல்லை வீசிங் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததா அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது மேடம் எந்த பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு ஏற்படவே இல்லை ஹலோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தொடர் தும்மல் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு ஏற்படல தலைவலி அந்த மாதிரி எதுவும் ஏற்படல எதுவுமே இல்ல மேடம் எதுவுமே கிடையாது மேடம் இந்த ஒரு பிரச்சனை தான் மேடம் என்னுடைய உடம்புல பிரச்சனையே இது இப்ப அதுவும் இந்த பிளவுஸ் பிளவுஸ் போடுற இடத்துக்கு கீழே கழுத்து முகம் இது மட்டும்தான் மேடம் லேசா வெயில போயிட்டு வந்துட்டு உடனே எனக்கு அடிப்பு எடுத்துக்குது மேடம் எனக்கு ஓகேமா அதாவது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் வந்து சொல்கிறேன் எப்படி உடலில் ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழிவுகள் வெளியேறும் அதே மாதிரி தான் நுரையீரலையும் கழிவுகளை வந்து வெளியேறுவதற்கு ஒரு வகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் சில தடைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ ஈவன் சொல்லக்கூடிய அந்த நேசல் பாலிப்பு கூட அது நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பாலிப்பு அதை பலர் நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது அந்த சின்ன பாலிப்பு கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவாசத்தை வந்து நார்மலாக இருக்க முடியாது நம்ம வாயிலேயே கூட சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கடுத்து ஒரு ரெஸ்பிரேஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்மல் ரெஸ்பிரேஷன் க்யூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் இருப்பாங்க அதாவது சரும சுவாசம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சருமம் வழியாகவும் சுவாசம் இந்த கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் இங்கே அடைப்புகள் ஏற்படுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு
யூஸ்வலாக இந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கே வந்து அதிகமாக கழிவுகள் தங்கி இருக்கோ அங்கே வந்து எக்ஸ்போஷர் ஆகும் ஸோ உங்கள் அந்த வெயில் படுற இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அது எக்ஸ்போஷர் ஆகுது அந்த மாதிரி ஸ்கின் அலர்ஜி ஆகுது பட் இது உடனே வந்திருக்காது நான் சொல்கிறது இந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி கூட உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்காது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்னோக்ளோபுலின் இ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கழிவுகள் நம்ம உடலில் தங்குறப்ப நம்ம உடல் எதிர்த்து போராட வந்து இது பண்ணும் ஸோ அதையும் மீறி போகிறப்ப இந்த ஐஜிஇ அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ஐஜிஇங்கிறது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ அந்த இதை பார்த்துட்டு அது எதற்காக அப்படின்னா ஒரு நடுநிலையாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் உடல் இருக்க கழிவுகளை நம்ம வெளி நீக்கினாலே அது சரியாயிடுமா நன்றி Thank you, Makol. Thank you, Dr. Nuh. One hour full of Aragim Sarandh. All the time, I'll be able to get you. Thank you. If you have any Aragim Sarandh, I'll be able to get you. I'll be able to get you. I'll be able to get you. Bye from you all.